திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சம்பா அறுவடை பணிகள் தீவிரம் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆன்லைன் பதிவை ரத்து செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை வேதாரண்யம் மருகே நடுக்கடலில் புஷ்பவனம் மீனவர்களை தாக்கி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கருவிகளை பறித்துச் சென்ற இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் கடற்கொள்ளையர்களின் தொடர் தாக்குதலால் மீனவர்கள் அச்சம் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவிலில் ஏராளமானோர் சுவாமி தரிசனம் நீண்ட வரிசையில் நின்று புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடி செல்லும் பக்தர்கள் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் கடும் பனிமூட்டத்தால் மல்லிகைப்பூ விளைச்சல் பாதிப்பு பூச்செடிகளை கவாத்து செய்யும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரம் ஊத்தங்கரை அருகே இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் மழையால் சேதமடைந்த தரைப்பாலம் உடனடியாக சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை ஓமலூர் பகுதியில் பொங்கல் பண்டிகையின் போது பன்னீர் கரும்பு விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்ததாக விவசாயிகள் கவலை தேங்கியுள்ள கரும்பை கிடைத்த விலைக்கு விற்பனை செய்ய முயற்சி கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் இரண்டாம் கட்ட நடவு பணிகள் தீவிரம் மே மாதம் ஒரு கோடி மலர்கள் பூக்கும் வகையில் ஏற்பாடு கொரோனா பரவல் காரணமாக மதுரை விமான நிலையத்திற்கு பயணிகள் வருகை குறைவு குறைந்த அளவே முன்பதிவு செய்யப்பட்டு இருந்ததால் ஐந்து விமானங்கள் ரத்து இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்று புள்ளி ஆறு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டங்களுக்காக இருபத்தி எட்டாயிரம் டெல்லி காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாக டெல்லி கமிஷனர் தெரிவித்திருக்கிறார் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் இன்று வெளியிடப்படுகிறது நாட்டில் கொரோனா தொற்று அடுத்த பதினான்கு நாட்களில் உச்சமடையும் என சென்னை ஐஐடி கணித்துள்ளது தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் ட்விட்டர் கணக்கு ஹேக் செய்யப்பட்டதை அடுத்து சைபர் பிரிவு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ரயில் நிலையங்களில் மின்சார வாகனங்களுக்கான சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைக்க நித்தி ஆயோக் திட்டமிட்டுள்ளது ஜனவரி மாதத்தில் கடந்த நூற்று இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு தலைநகர் டெல்லியில் மழைப்பொழிவு என்பது ஏற்பட்டிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இனி தனியார் நிகழ்ச்சிகளில் சோன்களை பயன்படுத்த அந்த நாட்டு அரசு தடை விதித்துள்ளது சிரியாவில் மூன்றாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சிறைச்சாலை மீது ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பெல்ஜியமில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் ஐரோப்பாவில் கொரோனா பெருந்தொற்று முடிவை நெருங்கும் தருவாயில் இருப்பதாக ஐரோப்பாவுக்கான உலக சுகாதார அமைப்பின் இயக்குநர் ஹான்ஸ் குளூக் தெரிவித்திருக்கிறார் அபுதாபி மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் மீண்டும் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதாகவும் அதனை அரசு தடுத்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது
கே எல் ராகுல் எதிர்காலத்தில் சிறந்த கேப்டனாக திகழ்வார் என்று ராகுல் டிராவிட் தெரிவித்துள்ளார் பிரிட்ஜ் டவுனில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ரஃபேல் நடால் ஆஸ்லி பாட்டி ஆகியோர் கால் இறுதிக்கு முன்னேறினர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சம்பா அறுவடைப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆன்லைன் பதிவை ரத்து செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி முத்துப்பேட்டை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் நாற்பதாயிரம் ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடி செய்யப்பட்டது சம்பா அறுவடைப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் விற்பனை செய்ய ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து காத்திருப்பதால் சிரமங்களுக்கு ஆளாவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இப்போ வந்து ஆன்லைனில் பண்ண சொல்கிறாங்க இது வந்து மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்து தேக்கத்தை தான் கொடுக்குது ரொம்ப நெரிசலாக ஒன்று பண்ணுறது அங்கே விவோட்டை போய் நிற்க வேண்டியா இருக்குது ரெண்டு மணி நேரம் அவங்களுக்கு நூறுரூவா கொடுக்க வேண்டியா இருக்குது இரநூறுவா கொடுக்க வேண்டியா இருக்குது அப்புறம் ஆன்லைனில் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு இரநூறுவா கொடுக்க வேண்டியா இருக்குது எங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்து விவசாய ரொம்ப தான் பாதிக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து தேக்கம் இல்லாமல் பழையபடி சென்றுக்கு கொண்டுட்டு போனோம்னா அந்த டோக்கனை கொடுத்து ஒரு நாளில் ஒரு ஐம்பது பேரோ நூறு பேரோ போடுறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்து அன்னைக்கே ரெடிகேஷனும் கொடுக்குற மாதிரி எங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் சலுகை செஞ்சு தரணும் வெட்டி மிஷின் வச்சா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறுரூவா மூவாயிரம் ரூபா செலவாகுது மேகண்டு நாங்கள் ஆள் வச்சுக்கணும் அள்ளி கட்டுறதுக்கு போகிறதுக்கு இதுக்கு மேலே நாங்கள் சிட்டாடங்களை வாங்கி விவோ கிட்ட சிட்டாடங்க வாங்க போனால் அவங்க நூறுரூவா கேட்குறாங்க அதை நாங்கள் கொடுத்த ஆளுநரில் பதிவு பண்ணால் அவங்க நூறுரூவா கேட்குறாங்க ஒரு அடங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் கொடுத்து நாங்கள் சாவடி பண்ணால் எங்களுக்கு என்ன மிச்சம் கிடைக்கும் ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து நெல்லை விற்க வேண்டும் என்ற முறையை ரத்து செய்து பழைய முறைப்படி நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் பொங்கல் பண்டிகையின் போது விற்பனை செய்வதற்காக பயிரிடப்பட்டிருந்த பன்னீர் கரும்பில் பாதி விற்பனையாகாமல் வயலிலேயே தேக்கமடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டார கிராமங்களில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு அறுவடை செய்வதற்காக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் பன்னீர் கரும்பு சாகுபடி செய்யப்பட்டது இந்த ஆண்டு போதுமான மழை பெய்ததால் பன்னீர் கரும்பு விளைச்சல் அமோகமாக இருந்தது தமிழக அரசு அறிவித்த பொங்கல் பரிசுக்கு ஓமலூர் வட்டார விவசாயிகளிடமிருந்து கரும்பு கொள்முதல் செய்யப்படவில்லை என்று விவசாயிகள் ஏற்கனவே புகார் தெரிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது கரும்பு விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல் செலவு செய்து பராமரித்து வந்த கரும்புக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் தங்கள் தோட்டங்களிலேயே கரும்பை நேரடியாக விற்பனை செய்தனர் குறைந்த விலைக்கு நல்ல கரும்பும் கிடைத்ததால் மக்கள் பலரும் தோட்டத்திற்கு சென்று நேரடியாகவே கரும்பை வாங்கி சென்றனர் ஆனாலும் பல இடங்களில் பாதி அளவு மட்டுமே கரும்பு விற்பனையாகியுள்ளது பன்னீர் கரும்பு பயிரிட்டோருக்கு நடப்பாண்டு நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறும் விவசாயிகள் வயலில் தேங்கியுள்ள கரும்பை கிடைத்த விலைக்கு விற்பனை செய்ய முயன்றும் வியாபாரிகள் யாரும் வாங்குவதற்கு முன்வரவில்லை என வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் சந்தைகளில் நேரடியாக கரும்பை விற்பனை செய்யும் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் கடும் பனி மூட்டத்தால் மல்லிகைப்பூ விளைச்சல் பாதிப்படைந்துள்ளது இதனால் மல்லிகைப்பூ செடிகளை கவாத்து செய்யும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான பவானிசாகர் கொத்தமங்கலம் ராஜநகர் புதுவடவள்ளி சிக்கரசம்பாளையம் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருபத்தைந்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மல்லிகை பயிரிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது சத்தியமங்கலம் பகுதியில் கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக மல்லிகை பூச்செடிகளில் உள்ள அரும்புகள் சிறுத்து பூ விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக ஏக்கர் ஒன்றுக்கு மல்லி ஒரு கிலோ கூட கிடைக்காத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தற்போது மல்லிகை செடிகளில் பூக்கள் பறிக்கும் பணி இல்லாததால் தற்போது மல்லிகை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் செடிகளை வெட்டி கவாத்து செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் பிரையண்ட் பூங்காவில் வரும் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள மலர் கண்காட்சியை முன்னிட்டு இரண்டாம் கட்ட நடவு பணிகள் தொடங்கியுள்ளன கண்கவரும் வகையில் பல வண்ணங்களில் பூக்கும் வீரிய ஒட்டுரக கிழங்கு ரோஜா மலர் செடிகள் நடும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன முதற்கட்டமாக சில மாதங்களுக்கு முன் ஆறு மாதங்களில் பூக்கக்கூடிய டெல்பினியம் சால்வியா பிங்க் ஆஸ்டர் வெர்பெனா அர்னாத்தி கேலியம் லிலியம் உள்ளிட்ட வகை மலர் செடிகள் நடப்பட்டன தற்போது இரண்டாம் கட்ட நடவு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் மூன்று மாதங்களில் பூக்கும் தன்மை கொண்ட மலர் செடிகள் பிப்ரவரி மாதத்தில் நடவு செய்யப்படும் என பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டுகளில் ஆயிரம் மலர் படுகைகள் இருந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு ஆயிரத்து ஐநூறு மலர் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் இந்த ஆண்டு பிரையண்ட் பூங்காவில் ஒரு கோடி மலர்கள் பூக்கும் என எதிர்பார்ப்பதாக தோட்டக்கலைத்துறை இணை இயக்குநர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் மூன்று நாட்கள் கழித்து திறந்த ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவிலில் நீண்ட வரிசையில் நின்று இருபத்தி இரண்டு புண்ணிய தீர்த்தங்களில் பக்தர்கள் நீராடி சென்றனர் ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு நாள்தோறும் வெளி மாவட்ட மற்றும் மாநிலத்தில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டு சாமி தரிசனம் பெற்று செல்வது வழக்கமாக உள்ளது இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவலால் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வழிபாட்டுத் தலங்களும் வார இறுதி நாட்களான வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய மூன்று தினங்களில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்வதற்கு தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது எனவே இன்று ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவில் திறக்கப்பட்டதை அடுத்து ஏராளமான பக்தர்கள் அதிகாலை முதலே அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் புனித நீராடிவிட்டு ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலுக்குள் சென்று சாமி தரிசனம் செய்தனா் வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரை நடுக்கடலில் புஷ்பவனம் மீனவர்களை தாக்கி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மீன்பிடி வலைகள் ஜிபிஎஸ் கருவி ஆகியவற்றை பறித்துக் கொண்டு இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் அட்டூழியம் செய்ததாக மீனவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே புஷ்பவனம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாகமணி என்பவருடைய பைபர் படகில் பன்னீர்செல்வம் நாகமுத்து ராஜேந்திரன் ஆகிய மூன்று மீனவர்கள் நேற்று மதியம் மீன்பிடிக்க சென்றுள்ளனர் இந்நிலையில் கோடியக்கரை நடுக்கடலில் பதினாறு கடல் மைல் தொலைவில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதிவேக எஞ்சின் பொருத்தப்பட்ட படகில் வந்த இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் படகில் ஏறி மீனவர்கள் மூன்று பேரையும் விரட்டியுள்ளனர் இதையடுத்து இன்று அதிகாலை கரை திரும்பியவர்கள் காயம் காரணமாக வேதாரண்யம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் இதுகுறித்து மத்திய மாநில அரசுகள் விசாரணை நடத்தி தீர்வு காண கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது எழுபத்து மூன்றாவது குடியரசு தின விழாவுக்கான மூன்றாம் நாள் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்வு மெரினா காமராஜர் சாலையில் காந்தி சிலை அருகே நடைபெற்றது நாடு முழுவதும் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் மெரினா கடற்கரை காமராஜர் சாலையில் உள்ள காந்தி சிலை அருகில் குடியரசு தின விழா நடைபெறவுள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டங்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் கோலாகலமாக நடைபெறுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் குடியரசு தின விழாவிற்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் இன்று மூன்றாவது முறையாக வாகன அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அத்துடன் விருது வழங்குதல் வாகன நிறுத்த ஏற்பாடுகள் மேடையில் நிகழ்வுகள் ஆகியவையும் சேர்த்து முழு ஏற்பாடுகளுக்கும் ஒத்திகை பார்க்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டங்கள் மெரினா கடற்கரையில் ஒரு மணி நேரம் நடைபெறுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த ஆண்டு முப்பத்தைந்து நிமிட நேரத்தில் விழாவை முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசு தின விழா அன்று கலங்கரை விளக்கம் முதல் போர் நினைவு சின்னம் வரை 
வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் நாளை மறுநாள் நடைபெறவுள்ள குடியரசு தின விழாவையொட்டி இறுதிக்கட்ட அணிவகுப்பு ஒத்திகை இன்று நடைபெற்றது துணைநிலை ஆளுநராக பொறுப்பேற்ற பின் முதன்முறையாக ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரி கடற்கரையில் நடைபெறவுள்ள குடியரசு தின விழாவில் தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து முப்படைகள் மற்றும் காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இந்த நிகழ்வுக்கான ஒத்திகை நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி கடற்கரையில் இன்று நடைபெற்றது மேலும் தெலுங்கானாவின் ஆளுநராகவும் புதுச்சேரியின் துணைநிலை ஆளுநராகவும் பொறுப்பு வகிக்கும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதன் முதலாக தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி என இரு மாநிலங்களில் ஒரே நாளில் தேசிய கொடி ஏற்றி வைக்கிறார் இதற்காக தெலுங்கானாவில் காலை ஏழு மணிக்கு தேசிய கொடி ஏற்றிவிட்டு அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் புதுச்சேரிக்கு வரும் தமிழிசை ஒன்பது மணிக்கு புதுச்சேரி கடற்கரையில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பரவல் காரணமாக பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் அணிவகுப்பு மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறவில்லை குடியரசு தின அணிவகுப்பை காண பொதுமக்களுக்கு இதுவரை அனுமதி வழங்கப்படவில்லை குடியரசு தின அணிவகுப்பை ஒட்டி டிஆர்டிஓ எனப்படும் இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் ஆயுத படைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களையும் தங்களது தொழில்நுட்பங்களை பறைசாற்றும் வகையிலும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது நான்காம் தலைமுறை இலகு ரக போர் விமானமான தேஜஸின் திறன்களை மேலும் மேம்படுத்துவதற்காக உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட உத்தம் ரேடார் எலக்ட்ரானிக் ஜாமர் ஆகியவைகள் குடியரசு தின அணிவகுப்பில் இடம்பெறுகிறது இந்நிலையில் அதன் திறனை விளக்கும் வகையில் டிஆர்டிஓ இந்த வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது முதுமலையில் டைகர் எனும் பெயரிடப்பட்டுள்ள புதிய மோப்பநாய் ஒன்று பணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை ஆஃபர் எனும் மோப்பநாய் பணியில் இருந்து வந்தது உடல் நல குறைவு காரணமாக அந்த மோப்பநாய் உயிரிழந்த நிலையில் முதுமலையில் மோப்பநாய்கள் இல்லாத நிலை நிலவி வந்தது டி டுவெண்டி த்ரீ புலியை பிடிக்கும் பணியின் போது சத்தியமங்கலம் பந்திப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து மோப்பநாய்கள் முதுமலைக்கு வரவழைக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் டைகர் எனும் பெயரிடப்பட்டுள்ள புதிய மோப்பநாய் பணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஹரியானா மாநிலத்தில் ஏழு மாத பயிற்சியை முடித்த டைகர் அனைத்து பயிற்சிகளிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு முதல் இடத்தை பிடித்த மோப்பநாயாகும் 
ஒன்றரை வயதாகும் ஜெர்மன் ஷேப்பர்ட் வகையைச் சேர்ந்த மோப்பநாய் இனி வரும் நாட்களில் முதுமலை மற்றும் கூடலூர் பகுதிகளில் வனத்துறையில் பணியாற்ற இருக்கிறது ஒட்டன் சத்திரம் மார்க்கம்பட்டியில் பிறந்து சில மணி நேரங்களேயான பச்சிளம் பெண் குழந்தையை குப்பையில் வீசி சென்ற பெண்ணை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன் சத்திரம் அருகே உள்ள மார்க்கம்பட்டி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே உள்ள குப்பைகளை கொட்டும் இடத்தில் இரவு அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த அப்ரோஜ் என்ற இஸ்லாமிய பெண் குப்பையை கொட்டச் சென்ற போது குப்பைகளுக்கு நடுவில் குழந்தை அழும் சத்தம் கேட்டுள்ளது அது செழிந்த அவர் பொதுமக்கள் உதவியோடு கட்டைப்பையில் இருந்த பச்சிளம் பெண் குழந்தையை இடையக்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார் மேலும் பச்சிளம் குழந்தையை குப்பையில் வீசிச் சென்ற பெண்ணை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அருகே இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் மழையால் சேதமடைந்த தரைப்பாலத்தை சீரமைத்து தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் பெய்த கனமழையின் காரணமாக ஜவ்வாது மலையிலிருந்து வந்த மழை நீரால் மகனூர் பட்டியிலிருந்து கீழ்மத்தூர் செல்லும் வழியில் உள்ள ஆற்று தரைப்பாலம் சேதமடைந்தது மகனூர் பட்டியிலிருந்து தோட்டக்காரன் கொட்டாய் கீழ்மத்தூர் வண்ணாம்பள்ளி காரப்பட்டு ஆண்டியூரான் கொட்டாய் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல மக்கள் தரைப்பாலத்தை பிரதான சாலையாக உபயோகித்து வந்தனர் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தரைப்பாலம் சேதமடைந்து உள்ளதால் கிராம பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் நான்கு சக்கர வாகனங்களை இந்த வழியில் பயன்படுத்த முடியாததால் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள் தங்களது விவசாய உற்பத்தி பொருட்களை நகர்ப்புறங்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதில் சிரமப்பட்டு வருவதாகவும் பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவ மாணவிகளும் அவதிப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் அரசு நிர்வாக உடனடியாக தரைப்பாலத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தர்மபுரி புறநகர் பேருந்து நிலையத்தில் எழுபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாயில் தார் தளம் அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தற்காலிகமாக மூன்று நாட்கள் பேருந்து நிலையம் வேறு இடத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது தர்மபுரி புறநகர் பேருந்து நிலையத்தின் தரைத்தளம் குண்டும் குழியுமாக காணப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களின் புகாரை அடுத்து ரூபாய் எழுபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தர்மபுரி புறநகர் பேருந்து நிலையம் புதிதாக தார்த்தளம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது தற்போது பணி நடைபெறுவதால் நேற்று முதல் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை பேருந்து நிறுத்தம் தற்காலிகமாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது வெளியூர் பேருந்துகள் நகர பேருந்து நிலையத்திலிருந்தும் நகர பேருந்துகள் அனைத்தும் புறநகர் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள பூங்கா பகுதியிலிருந்து தற்காலிகமாக இயக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக மதுரை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் வருகை குறைந்து காணப்படுவதால் ஐந்து நகரங்களுக்கான விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து சென்னை மும்பை டெல்லி பெங்களூரு ஹைதராபாத் திருப்பதி உள்ளிட்ட பதினோரு நகரங்களுக்கும் துபாய் ஷார்ஜா சிங்கப்பூர் இலங்கை உள்ளிட்ட நான்கு வெளிநாடுகளுக்கும் விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன தற்போது கொரோனா மூன்றாவது அலை வேகமாக பரவி வரும் காரணத்தினால் மதுரை விமான நிலையத்தில் பயணிகளின் வருகை குறைவாக காணப்பட்டது குறைந்த அளவிலான பயணிகளே முன்பதிவு செய்திருந்ததால் மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து டெல்லி பெங்களூர் ஹைதராபாத் திருப்பதி உள்ளிட்ட ஐந்து நகரங்களுக்கான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக விமான நிறுவனங்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளன குடியரசு தின விழாவில் தமிழக ஊர்திகள் இடம்பெறாததை அரசியலாக்க வேண்டாம் என புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வடபழனி முருகன் கோவிலில் குடமுழக்கு விழா நடைபெற்றதையொட்டி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சாமி தரிசனம் செய்தார் அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒமிக்ரான் தடுப்பில் பொதுமக்கள் அனைவரும் தடுப்பூசி கட்டாயம் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் குடியரசு தினத்தை கருத்து வேறுபாடு இன்றி கொண்டாட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் அனைவருமே தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி வேல் கொண்டு சூரனை முருகன் வதை செய்தாரோ அதே போல தடுப்பூசி கொண்டு நாம் கரோனாவை வதை செய்ய வேண்டும் அதுதான் இன்று நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பேரு பாக்கியம் அதுக்கு நமக்கு மற்ற நாடுகளைப் போல இல்லாமல் நமக்கு தடுப்பூசியும் கையில் இருக்கிறது நூற்றி அறுபது கோடி டோஸுக்கு மேல இன்னைக்கு போட்டுக்கிறோம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய தடுப்பூசி இயக்கமாக இந்தியாவில் உள்ள தடுப்பூசி இயக்கம் மாறி இருக்கிறது நாம் மக்கள்கிட்ட வைக்கிற இன்னொரு வேண்டுகோள் 
யாரெல்லாம் தடுப்பூசி போடலையோ தயவு செய்து தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளுங்கள் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் பிச்சீஸ் பழ மரங்களில் மகர வண்ணத்தின் பூக்கள் பூக்க துவங்கி சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் கோடை காலத்தில் காய்க்கும் தன்மை கொண்ட பிச்சீஸ் பழங்களின் பூக்கள் தற்பொழுது பூத்து குலுங்க துவங்கியுள்ளது கண்கவர் விதத்தில் மகர வண்ணத்தில் மரத்தில் கொத்து கொத்தாக பூத்துள்ள இந்த மலர்கள் மலைப்பகுதிகளுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் விரும்பி உண்ணும் இந்த பழங்களின் அறுவடை பருவம் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் துவங்கும் என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அடுத்த காரணம்பேட்டை பகுதியில் கூலி உயர்வை பெற்றுத்தர வலியுறுத்தி கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறியாளர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கோவை திருப்பூர் மாவட்டங்களில் சுமார் இரண்டரை லட்சம் விசைத்தறிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இந்த தொழிலை நம்பியுள்ளனர் விலைவாசி உயர்வுக்கு ஏற்ப ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து குறிப்பிட்ட சதவீத கூலி உயர்வை பெற்றுத் தருவதற்காக கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தொடங்கி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கூலி உயர்வு ஒப்பந்தம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது ஆனால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் கூலி உயர்வு ஒப்பந்தம் சரிவர கடைபிடிக்கப்படவில்லை என விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இது வெறும் விசைத்தறியாளர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமல்ல இந்த விசைத்தறியை நம்பி லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் கடந்த காலத்தில் விசைத்தறியில் பணியாற்றுகிற தொழிலாளர்கள் நான்கு தறிகளை ஒட்டினால் மட்டுமே கிடைக்கிற கூலி போதுமானதாக இருந்தது இன்றைக்கு பதினாறு தறி வரை ஒரு தொழிலாளி ஒட்டுகிறார் குறிப்பிட்ட வயதிலேயே வயது மூத்த நபராக மாறி இறந்து போகிற நிலைமைக்கு கடுமையாய் உழைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தொழிலாளர்களும் சம்பந்தப்பட்டிருக்க என்பதை அரசு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தொழிற்சங்கங்களின் சார்பில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட கூலி உயர்வை விசைத்தறி உரிமையாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய சூழலில் ஜவுளித்துறை சார்பில் வழங்கப்படாமல் இருப்பதை கண்டித்து கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மதுரையில் கொரோனா பரவல் எதிரொலியாக ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் திங்கட்கிழமை தோறும் நடைபெறும் குறைதீர் கூட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் அறிவித்திருந்தார் இதனால் இன்று மக்கள் தங்களது கோரிக்கை மனுக்களை அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்டியில் போட்டு சென்றனர் அப்போது போலீசார் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கைகளை ஆன்லைன் வாயிலாகவும் பதிவு செய்யலாம் என அறிவுறுத்தினர் சென்னையில் நகை வியாபாரி தான் தொலைத்துவிட்ட நகைகளை வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலம் மீட்ட சுவாரஸ்ய சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது சென்னை வேப்பேரியை சேர்ந்தவர் மகிபால் நகை செய்யும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் கடந்த பதினேழாம் தேதி வேப்பேரியில் உள்ள தன் வீட்டிலிருந்து முன்னூற்று அறுபத்தைந்து கிராம் நகையை பேண்ட் பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டு ஆட்டோவில் சென்ட்ரல் வரை சென்றுள்ளார் அப்போது தன் பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த நகை காணாமல் போயுள்ளது இதனையடுத்து பெரியமேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் நகை கடை மற்றும் நகை அடகு கடை வியாபாரிகள் சங்கத்தை அணுகி அதன் வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலம் தொலைந்து போன நகைகள் குறித்த தகவல்களை புகைப்படங்களுடன் வெளியிட்டுள்ளார் தொலைந்து போன நகைகளை எடுப்பவர்கள் நகை கடை அல்லது நகை அடகு கடையில் தான் விற்க முற்படுவார்கள் என்ற அடிப்படையில் நகைகளை விற்க வந்தால் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கவும் என குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் தான் புரசைபாக்கம் பகுதியில் காணாமல் போன நகைகளில் சிலவற்றை ஒருவர் விற்க முற்பட்டபோது நகை உரிமையாளருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டது பின்னர் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில் காணாமல் போன அனைத்து நகைகளும் மீட்கப்பட்டுள்ளது சுமார் ஐம்பது சவர நகைகளை சாலையில் தவறவிட்டவுடன் பதட்டப்படாமல் சாதுரியமாக அந்த நகைகளின் புகைப்படங்களை நகை அடகு கடை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பகிர்ந்து தேட முயற்சி செய்ததன் மூலம் ஒரே வாரத்தில் காணாமல் போன நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளது
அரியலூர் மாவட்டத்தில் வருகிற இருபத்தைந்தாம் தேதி வாக்காளர் தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் நிகழ்ச்சி நேரலை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உதயமான ஜனவரி இருபத்தைந்தாம் தேதியினை ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாக்காளர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன்படி அரியலூர் மாவட்டத்தில் அனைவரையும் அணுகக்கூடிய மற்றும் பங்கேற்கத்தக்க தேர்தல்களை உருவாக்குவோம் என்ற கருப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு இருபத்தைந்தாம் தேதி காலை பதினோரு முப்பது மணியளவில் உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது இந்நிகழ்ச்சியை அரியலூர் டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் என்ற இணையதள முகவரியில் நேரலையில் பகிரப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி தெரிவித்துள்ளார் கனகம்மா சத்திரம் காவல் நிலையம் எதிரே உள்ள குட்டையில் போலீசார் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனம் தள்ளப்பட்டுள்ளதால் வாகன உரிமையாளர்கள் கேட்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியை அடுத்த கனகம்மா சத்திரம் காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு காவல் நிலைய வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தில் அந்த வாகனங்கள் முறைப்படி ஏலம் விடப்படும் அப்போது வாகன உரிமையாளர்களோ அல்லது பழைய வாகனம் தேவைப்படுவோர் ஏலத்தை கலந்து கொண்டு அதை எடுத்துச் செல்வது வழக்கம் இந்நிலையில் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக ஏலம் விடப்படாத நிலையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டி டிராக்டர் போன்ற வாகனங்கள் காவல் நிலையம் எதிரே உள்ள குட்டையில் தள்ளப்பட்டுள்ளதால் வாகன உரிமையாளர்கள் காவல் நிலையத்தில் கேட்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் சோலிங்கர் நகராட்சி குப்பை கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீயை தீயணைப்புத் துறையினர் பல மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பின்பு தீயை கட்டுப்படுத்தினர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோலிங்கர் பகுதியில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக அரக்கோணம் சாலையில் உள்ள பானவரம் கூட்டுரோடு சந்திப்பு இடையர்பாளையம் ஐயப்பன் கோவில் அருகே மலைப்பகுதி அடிவாரத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் குப்பைகளை கொட்டி வருகிறது இந்த குப்பை கிடங்கை சமூக விரோதிகள் தீ வைத்ததை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் கொடுத்த தகவலின் பேரில் நிகழ்விடம் சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர் சுமார் மூன்று மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுப்படுத்தினர் சோலிங்கர் பகுதியை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் நகராட்சிக்கென்று திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்திற்காக ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் குப்பை சேகரிக்கும் நிலையம் செயல்பட்டு வந்தாலும் சோலிங்கர் மலையடிவாரங்களில் நகராட்சி நிர்வாகமே குப்பைகளை கொட்டுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது சுற்றுலா தலமாக விளங்கும் சோலிங்கர் மலையடிவாரங்களில் நாளொன்றுக்கு ஒன்பது டன் அளவிற்கு குப்பைகளை நகராட்சி நிர்வாகம் கொட்டி வருவதால் சுற்றுச்சூழல் மாசடைந்து உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பவானி சாகர் அணையிலிருந்து கீழ்பவானி வாய்க்கால் நன்சை பாசனத்திற்கு திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் நாளை இருபத்தைந்தாம் தேதி நிறுத்தப்படுகிறது ஈரோடு மாவட்டம் பவானி சாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன அணையில் போதிய நீர் இருப்பு உள்ளதால் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி கீழ்பவானி வாய்க்காலில் நன்சை பாசனத்திற்கு நெல் பயிரிடுவதற்காக ஒரு லட்சத்து மூவாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் வகையில் வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது இந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தி ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் நெல் பயிரிட்டனர் கடந்த ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதியுடன் தண்ணீர் திறப்பு கெடு முடிவடைந்த நிலையில் பாசன பகுதிகளில் உள்ள நெல் வயல்களில் நெற்கதிர்கள் முற்றாததால் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று மீண்டும் பத்து நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறப்பு நீட்டிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் கீழ்பவானி வாய்க்கால் பாசனத்திற்கு திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் நாளை இருபத்தைந்தாம் தேதி நிறுத்தப்பட உள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் நகராட்சி காந்தி நகரில் எழுந்தருளியுள்ள பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு ஸ்ரீதேவி கருமாரியம்மன் திருக்கோவில் புனரமைக்கப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேக விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கணபதி பூஜை வாஸ்து சாந்தி மகா பூர்ணாகுதி உள்ளிட்ட பூஜைகளுடன் விழா தொடங்கப்பட்டு இருபத்தி மூன்றாம் யாக கால பூஜைகள் கோ பூஜை மகா ஹோமம் நவகிரக பூஜை உள்ளிட்ட பல்வேறு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன தொடர்ந்து இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு நான்காம் கால பூஜைகளுக்கு பிறகு கலசங்கள் புறப்பாடு நடத்தப்பட்டு ஸ்ரீதேவி கருமாரி அம்மன் மற்றும் நூதன மண்டபத்திற்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடந்தது இந்த விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேவி கருமாரி அம்மனை வணங்கி சென்றனா்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோவளம் கடற்கரையில் டால்பின் மீன் ஒன்று இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியது கடலில் வாழும் மீன்கள் இனத்தில் டால்பின் வகை மீன்கள் அரிய வகையைச் சேர்ந்தது மட்டுமல்ல கடலில் எங்கு சென்றாலும் கூட்டம் கூட்டமாகவே நீந்தி செல்லும் பாலூட்டு இனத்தைச் சேர்ந்த டால்பின் மீன்கள் மிகவும் புத்திசாலியானவைகள் என கருதப்படுகிறது மீன்களின் வாழிடங்களில் அச்சுறுத்தல்கள் ஏதேனும் இருந்தாலோ அல்லது தன் உடன் மீன்களுக்கு ஆபத்து என்றாலோ டால்பின் இன மீன்கள் கரை வந்து செல்லும் என வன ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு டால்பின் மீன் இறந்து கரை ஒதுங்கிய நிலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட டால்பின் மீன்கள் கூட்டம் கூட்டமாக கரை அருகே சுற்றி திரிந்ததாக மீனவர்கள் தெரிவித்தனர் ராஜபாளையம் அருகே நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு நிரம்பிய கண்மாயில் நீர்காகங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும் காட்சி கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே உள்ள தளவாய்புரத்தில் செட்டியார்பட்டி கண்மாய் உள்ளது வடகிழக்கு பருவமழையின் போது பெய்த கனமழை காரணமாக சில வருடங்களுக்கு பிறகு கடந்த மாதம் இந்த கண்மாய் நிறைந்துள்ளது கண்மாயில் நீர் நிறைந்துள்ளதைத் தொடர்ந்து நீர்காகங்களும் மற்ற பறவைகளும் வந்து செல்கின்றன விருத்தாசலம் பகுதியிலிருந்து ஆந்திராவுக்கு கடத்த இருந்த இருபத்தைந்து டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அருகே வெளியூர்களில் இருந்து ரேஷன் அரிசியை கடத்தி வந்து விவசாய நிலத்திற்கு செல்லும் இருள் சூழ்ந்த சாலை பகுதியில் அரிசி மூட்டைகளை இறக்கி அங்கிருந்து ஆந்திர லாரியில் ஏற்றுவதை அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடம் விரைந்தனர் காவலர்கள் வருவதை அறிந்த கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் தப்பி ஓடியதைத் தொடர்ந்து கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு லாரிகள் சுமார் இருபத்தைந்து டன் ரேஷன் அரிசியும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் உசிலம்பட்டி அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவார பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத விலங்கு கடித்ததில் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் உயிரிழந்துள்ளதாக மலை கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே மேல வெள்ளைமலைப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயியான மாயி என்பவர் தனது தோட்டத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை வளர்த்து வருகிறார் இந்நிலையில் அடையாளம் தெரியாத விலங்கு ஒன்று ஆடுகளை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து உசிலம்பட்டி வனச்சுரக வன அதிகாரிகளிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அங்கு சென்ற வனத்துறையினர் ஆடுகளை தாக்கியது நாய்களா அல்லது வேறு ஏதும் விலங்கா என தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு விதிகளை மீறியதாக ஆயிரத்து இருபத்தி நான்கு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு நேர ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் தமிழகம் முழுவதும் நேற்று மூன்றாவது வாரமாக முழு நேர ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது மருத்துவமனை செல்வோர் திருமணத்திற்கு அழைப்பிதழ்களுடன் செல்வோர் மற்றும் அத்தியாவசியப் பணிகளுக்கு அடையாள அட்டையுடன் செல்வோரை மட்டுமே அனுமதி நிலையில் தேவைகள் இன்று வெளியே சுற்றிய வாகன ஓட்டிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்றைய ஊரடங்கு தினத்தில் மொத்தம் ஆயிரத்து இருபத்தி நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அரியலூர் மாவட்டம் முத்துவாஞ்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அடைக்கலராஜ் இவருக்கு புதுப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பதினான்கு வயது சிறுமியுடன் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது இதையடுத்து சிறுமியின் பிரசவத்திற்காக ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது சிறுமிக்கு பதினைந்து வயது என்பது தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர் கார்த்திகேயன் குழந்தை திருமணம் செய்ததாக அடைக்கலராஜ் அடைக்கலராஜின் தந்தை ராமசாமி மற்றும் சிறுமையின் தாய் செல்வி ஆகியோர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இப்புகாரின் பேரில் போலீசார் அடைக்கலராஜை போக்சு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து தலைமறைவான ராமசாமி மற்றும் சிறுமையின் தாயை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் அருகே நெடுங்கூர் கிராமத்தில் இருபத்தி நான்கு குரங்குகள் இறந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் திருச்சி மாவட்ட வன அலுவலகத்திற்கு தகவல் அளித்தனர் தகவலை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறை அலுவலர்கள் இருபத்தி நான்கு குரங்குகளின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் இது தொடர்பாக வனத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது திருப்பூர் 
திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அடுத்து பாப்பங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வரதராஜன் என்பவரை அவரது தோட்டத்தில் இளம் மஞ்ச நிறத்தில் அடையாளம் தெரியாத விலங்கு ஒன்று தாக்கியுள்ளது சுதாரித்துக் கொண்ட வரதராஜன் விலங்கை மீண்டும் திருப்பி தாக்கியதில் அந்த விலங்கு காட்டிற்குள் தப்பியுள்ளது மேலும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மாறன் என்ற முதியவரை சில நாட்களுக்கு முன் இதே போல ஒரு விலங்கு தாக்கியுள்ளது அந்த விலங்கை தேடி காட்டுக்குள் சென்ற அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடாச்சலம் மற்றும் மோகன் ஆகியோரையும் அந்த விலங்கு தாக்க முற்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது சம்பவிடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் வனத்துறையினர் சம்பவிடத்தில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் அடையாளம் தெரியாத விலங்கு ஊருக்குள் புகுந்துள்ளதால் அந்த பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சத்துடன் உள்ளனர் ஈரோட்டில் தொடர் இருசக்கர வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த இளைஞர் பிடிபட்டார் ஈரோடு பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்த இருசக்கர வாகனத்தை விக்னேஷ்குமார் என்பவர் திருட முயற்சித்துள்ளார் அப்போது ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட காவலர்கள் சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரித்ததில் விக்னேஷ்குமார் தொடர் வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து அவரிடமிருந்து பத்து இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் விக்னேஷ்குமாரை கைது செய்தனர் மீனவர் வலையில் சிக்கிய அரிய வகை சித்தாமை மீண்டும் கடலிலேயே விடப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மணல் மேல்குடி புது குடியிருப்பு மீனவ கிராமத்தில் பசுபதி என்ற மீனவரின் மீன்பிடி வலையில் அரிய வகை சித்தாமை கிடைத்துள்ளது இதுகுறித்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் வனச்சுரக அலுவலர் மீன்பிடி வலையில் சிக்கிய அரிய வகை கடல் சித்தமையை மீட்டு பாதுகாப்பாக கடலில் விட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கடல் பகுதிகளில் சித்தாமை காணப்படுவது இங்கு அதற்கு ஏற்ற வாழ்விடம் உள்ளதை உறுதி செய்துள்ளது